，实事求是，是武昌阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践的真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干掉的牌，就用天人炮制。说吧，找我什么事儿啊？听二青局的人说，你要收了江阳电厂，这话谁传给你啊？那这就甭管了，有没有这事儿吧？有又怎么样？没有又怎么样？没有最好，要是有，我跟您谈谈，别趟这趟浑水。在你们江阳投资，你们的市领导可都接见了我好几回呀、啊。你说你一个村支书，管到市领导前头去了？<笑>呃，我们韩总这个喝了点酒，说话比较直啊。<笑>不过韩总这个话也对，我们冠亚集团啊，这次到江阳来，就是到江阳来投资，收购电线厂这个目的。而且我们已经跟主管的副市长打过招呼了，领导没有反对哦。领导没反对，啊，不意味着要支持你们。<笑>呃，不过这件事儿呢，是是这么个意思。我们冠亚集团呢是想收购江阳厂，我相信你雷书记也是想收购江阳厂。我们属于竞争关系，一点没错。就是竞争关系。老师，你跟我早都认识，江阳电线厂怎么走到今天的？你心里边比谁都清楚吧？江阳电线厂就是被我贴着身子竞争，一步步的抢光生意，才落到今天这地步的。这话我没吹牛吧？是，你雷书记有手段，一边压低价格，一边提高产量，啊。还有那个小混蛋杨巡替你跑销售，我们干不过你。哎哎哎，你现在是我的人啊，不是那个江阳厂的销售科长了啊。是是，这江阳厂啊，干不过你登峰。但是我们冠亚集团跟江阳厂比，那他可没法比啊。论产量，我们比你大。我们也有自己的销售网。不是我说大话啊，论流水、利润，你一个。村办企业能跟我比吗？韩总，你是个体户出身的，应该这么说吧？我是个民营企业，我可是上过电视和报纸，这些我都听说过，但是一看您没在体制里待过，啊，你一定不晓得。集体企业的优势，要不要我给你说说看？我们小雷家是省级的典型，我雷东宝本人是省劳模、市人大代表、省市县三级领导，到我们小雷家参观了几回了。光贷款这一项，我两年多的时间就贷下了三百多万。您仔细算算，您的资金量和我耗。能耗到什么时候？那既然是政府的贷款，那就得听领导的
，这个钱也不是你想怎么用就能怎么用的。这贷款怎么花？我跟你们说说，你们听听。头一块，我会继续扩大登封电线厂的产量，年底之前争取让它翻一番，产量大了，我就可以把成本压得更低。接下来，我会把价格再降百分之五。产量多，价格低，现在的市场根本吃不消我的产品。我会把生意做到江北去，马鞍山、阜阳、徐州，还有山东的几块地方，分销商我都已经谈好了。啊，对，把这些事儿做成的，是你老师的熟人，小杨旭。这几块地方本来是你冠亚集团的地盘。我要是不压低价格，我怎么和你们竞争？咱大家都是做生意的哈，你说你拿这些空话来吓唬我，我可未必信。这些是小杨群已经谈妥的江北的销售。看看熟不熟悉？大家都是同行啊！你说你这么做，对你有什么好处？你登峰的价格本来就低，你再压百分之。你还有利润，我也不想把价格压得这么低，谁跟人民币有仇呢？但是没办法，为了吃下江阳电线厂，我必须一边割肉一边跟你耗着。就江阳厂那几个破生产设备，也不是什么先进的生产设备，你干嘛那么拼命啊？别的事儿我可以不玩命，这件事儿我必须玩命。不信你问问石科长。你说，你要说服我，那你拿什么办法来说服我，让我把这个江阳厂让给你？好说，只要你不收江阳电线厂，我和你签份合同。我们两家做联营的兄弟企业，登峰的产品不过江，江北的市场还是你的，我一心向南。你这个哥们儿，我今天交定了，来，喝，来，过去。韩总，慢点啊，慢点，慢点。哎，你老雷啊，嗯，我问你，你一会儿怎么走啊？要不然我让司机送你。不不不，我骑车来的，不用送。嘿，你说你这种人，我还真的没见过。你生意做那么大，你连个骑车你都没有。嘿，利润是集体的。又不是我自己的。行了吧，别跟我唱高调了啊！这样，改日呢，你上我那儿去，我招待你，我一定把你这个假正经的好干部，我给你腐蚀下水，你信不信？你听好了啊，我要能让你腐蚀掉，我不姓雷了，我跟你姓韩。行嘞，咱走着瞧。李书记，看你没少喝。外面下雨了，开车小心点。嘿嘿嘿，红红，你关心关心哥哥我，哎哎哎，成了我。你别这样，叫人看见多不好啊！这这嫂子跟我还是结吧，小心会去出轨。你催他干什么呀？我跟你说，这娘们儿现在我都分不出他男女来。哎，我今儿晚上还就要睡在你这儿，我看他敢不敢管我。韩总，韩总，哎，你听我说，干什么？你让开，干嘛呀？你去去哪？不是包间是吧？好。只要你陪着我啊，我睡哪儿都行，妹妹。喝多了，我回去。哎，回去。哎，韩总，韩总，哎，车来了，车来了，咱们上车，上车了。上上，上。我看出来了，你喜欢这家，是不是？啊，好，地点没问题。我跟你说，我老韩最仗义了，男人如兄弟，女人如衣服。这娘们死了老公。现在就需要男人，你喜欢他归你了
，今儿晚上他归你了。哎，韩总，韩总，咱们走吧。啊，别嘴上不干不净的，赶紧。弄醒了吧？别给我装正经。你看你那怂样，不是给你一寡妇让你睡，你还不睡？难不成你也死了老婆呀？是不是？没听懂啊？外面下雨了，给车上披了件雨衣。雷书记，刚刚谢谢你了。一个女人家，做事检点些，平时少招惹这些是非之人。就不会惹上这些事儿。啊！这包上饺子，这……东宝，东宝，你回来了。妈。哎。我记着你不会包饺子，这是宏伟他媳妇儿帮着包的，他媳妇儿真能干哎，里里外外一把抓。我给你下饺子去。接着编，宏伟他媳妇儿会包饺子，他俩因为这事儿过年的时候还吵一架，谁送来的？没谁呀、啊，没谁，就就,就那啥，那，哎呀，那啥呀？呃，宏伟带着那个宗良博他的外甥女儿过来帮着包的，你吃吧。不花钱，好吃。宏伟带着他过来干啥？他,他就带他过来坐坐嘛。小姑娘真勤快，进门就帮着我收拾。小宝啊，那是个好姑娘。嗯，帮我看看。你看，包的可好呢。这包的像模像样。<笑>你，东宝，你跟这饺子有仇啊？你不吃，你别给我糟蹋了。你，你，你，你，你说你这孩子干什么呀？你这是？妈，别自作主张。你知道什么是好姑娘啊？你遇到一个会拍马屁的，你就得意忘形，你还不知道以后他怎么对你呢。说好的，我对不起平平，以后别插手我的事儿小宝，嗯，平平是个好姑娘，可惜走得早。你三十出头了，你好歹给咱家留个后。要是你爸在，我就多生几个，我就不求你了。你说，要是我到了那边……我怎么和你爸交代呀、啊？我还不如死了算了
，省得见你这辈子大光棍，也省得遭老祖宗骂。陆妈，一大早找我有事儿啊？昨天还说呢，你最近太忙了，好几天没见了，今天就见了。瞧，最近专场闲得慌啊？不闲啊。呃，分跟谁比？跟你比的话，我们太闲了。宗良伯的侄女在你们专场上班了。那是宗良伯的外甥女，去年通过老五说情，我就给她在专场做个纪检统计的活，姑娘不错。今天把他开了，开了，为什么呀？为啥开？你心里头没数吗？喂，你好。等等啊！东宝，哎，东宝，东宝，给我够给你面子了，你怎么还不依不饶的呢？不是，不是是什么？你能不能脑子清爽点，管好自己那摊子事儿，别瞎管闲事儿。县里陈书记打电话让你去一趟，刚打完电话，你给我回去好好反省反省。出去。怎么了？跟他说话。这陈书记怎么这么大火啊？这小胡怎么得罪你了？没有你，雷东宝在背后下功夫，他小胡能犯什么错误？啊，原来你把我叫过来是要批评教育我的，我得站着接受领导批评是吧？雷东宝，你给我严肃一点，这地方是县委，不是你小雷家。你现在用我的秘书都不打招呼，私自用起来了，是不是？下一步我这个县委书记的位置也得让给你坐呀。我就是个粗人，没什么文化、啊。这村支书我干着都费劲，你要真给我县委书记，我吃不消。雷总宝，你现在越来越无法无天了。上次给你新村改造批的贷款，你给我阳奉阴违的投到电信厂里去，你知道你这是什么行为吗？你这叫骗贷，你自己说，你还是共产党员吗？你心里面还有党纪国法吗？你这是上纲上线儿，贷款我没有一分钱揣在自己兜里头吧？那电信厂也是集体企业。再说新村改造，我不是没有投钱。那小雷家不是有几家翻新的挺漂亮的吗？小雷家他人口多，你要想新村改造，得一步一步来。你陈书记不也经常教导我们，不能一口吃个胖子吗？你还有脸跟我说呀、啊？这叫新村改造啊！你当初的图纸给我上面是什么样啊？你现在给我弄成什么样？你给我搞一半新一半旧，你比秦阴阳头还难看，比全坡都难看，这掩耳无信，你这是在给我脸上贴光吗？现在上面人都在追问我，是怎么给你输的这个典型？这个县委书记跟你那娘们似的，这点事就没完了。你动了什么呢？我夸您呢，您教导的对。你以为我不想新村改造啊？可是我也有实际困难，就没钱呢。那总不能说我我把房子造好了，让农民是吃不饱饭就住新房。要不然这样，您陈大书记在行星山再给我批点贷款，我保证把小雷家建的跟大邱庄。跟跟跟华西村似的，比他们还漂亮
你好像这个办法不错啊。你看，再给你批点钱，然后你再拿着这笔钱，去跟关亚集团竞价，去买视听上的设备，是吧？这怎么什么事儿都瞒不住你呢？这小胡子，我要是不问出来，你一个字儿都不会说。你眼里面还有我这个领导，我这个县委书记费心费力的帮你，你拿我当什么呀？关起门来，那我把你当兄弟。说这些年你也着实是。帮了我们小雷家不少的忙，我全都记到心里头了。你说你让我拿那些奖，我哪个没给你拿过来？说什么养猪奖啊、养牛奖啊、农村改革先进奖，这现在你说这村委会都摆不下了。行了，你只要工作有成绩，该给你的奖一定会给你。但是你要给我记住了，你不要以为拿了几个奖，你就可以翘尾巴目中无人，做事你可以绕着我这个县委书记开始做了。我雷东宝是什么人？你最清楚了。我最是知恩图报。你说我拿这些奖。那报纸啊、电视来采访我的时候，不是把你放在第一位，这话不假吧？那你这次收购电线厂为什么不跟我说？你不跟我说也就罢了，你还让我的秘书去替你保密拉线。你一直反对我搞电线厂，但你说我何苦来哉？我碰你这钉子呢？你是真不知道，你指着鼻子骂我的时候，那我心里头多不是滋味，而且当着那么多人，你雷东宝会害怕我训你吗？你看我表面跟你嬉皮笑脸的，那我全都是假装的。你要真一瞪眼，那我浑身都发麻。行行行行，收起你那套吧。哎，我给你续一点吧。陈书记说也说了，骂也骂了，你这气儿总归消了吧？明天，您给我拿张饭票，我去你们食堂蹭顿饭吃，我这都快饿死了。你心可真够大的，你还吃得下去饭？怎么了？我实话告诉你吧，昨天你打的那个关雅集团的老板，连夜就跑到市里去了。他现在的价格又高出了十万，而且放出话来，要跟你雷东宝死磕到底。他妈，这死胖子！雷东宝，我提醒你啊，英雄救美，就得付出代价。你要给我记住了，以后啊，不要那么轻易的动拳头。你要在那儿，你也能打他。把我叫过来，是不是已经想好了怎么对付这胖子了？你给我指点指点。现在你想起来找我帮忙了？你看我已经深刻反省了，以后我拉屎撒尿我都打电话给你汇报，行吗？现在市里边呢，不希望失电现场，本里本地，这一点我相信你知道了。我知道。二厅局的人说了，市里领导也是这么想的，但是也得考虑成本吧。他总不能带着这么一包袱一直走下去。失联现场是国营企业，现在资不抵债，去卖设备，已经让主要领导脸上无光了。如果背后再有人说些什么国有资产流失，那性质就完全不同了。不管怎么说，你小雷家现在是集体企业，他关亚集团说到底也是个私营公司。政府做事情嘛，不光是要考虑到经济效益。还要兼顾社会效益。哎呀，你们是集体企业不假，也是市里的先进单位。可是二厅局也不能单单就凭你这两条，就把电线厂的设备卖给你啊！不是，你要是卖给那韩胖子，你就不怕别人说这是国有资产流失什么的吗？电线厂的设备卖不出高价，这才是国有资产流失。你要真想要这批设备，多掏点钱。哪怕和冠亚出的价钱一样，我卖给你，也好对上下有个交代。就你们那些破设备，耗能高，开了工也不赚钱，你想卖多少钱？设备不好，你还追着想要，给冠亚的韩胖子得了。你们政府做事情，不能只顾经济利益，不顾社会利益，是社会效益。这都一个意思，你不还是要把国营工厂你卖给私人企业吗？他传出去他不好听。我们呢，现在哪还顾得上名声好听啊？一个大型企业就这么倒闭了，我们主管领导的名声早就不好听了。现在我屁股后面追着一大堆事，为了这个事情，我只能按照价高者得的规则做事。不是你这说来说去不还是钱的事吗？要我说，你们就是要把市里的好东西，你肥了那些外地私人老板的腰包。你这话说的是没凭没据。
。我这设备卖出去的钱，可是要安置那一百多个工人啊。拖欠工人的工资，没有报销的医疗费，哪儿都要用钱的呀。安置工人，设备卖了，工人就没工作了。作为主管单位，不得为他们的后路做些考虑？这个我真没想。雷东宝同志，咱们是老相识，这次没有合作成，下次再找机会。你看，你别着急赶我走，我来这么半天，你连口茶水都没给我倒。我现在要去市里做汇报，这设备卖出去的前因后果，我都要写报告详细解释的。不急，我就是要在你这报告里头给你加点硬货。什么硬货？你只要把电线厂卖给我，那些工人我要了。电线厂可是一百多号在职职工，你负担得起。只要他们自己愿意到小雷家去上班，我一个都不带开的。那县城的工人摆在那儿，用不着培训，用不着学习的。他们要是听话的话，工资奖金我就按照小雷家的标准给他们，行不行？你想啊，韩胖子给你再多的钱，他有花完那一天吧？这些工人一天不死，那要吃；两天不死，要喝。等安置费一花完，他不得到你二星局来闹来？你能吃得消吗？雷东宝，这事儿你可得言而有信。白纸黑字，他写到合同里头，我想赖也赖不掉啊。这倒是为市里解决了一大难题啊。我们小雷家呀，拿了政府那么多优惠政策，他也是时候，他得回报领导了。这也是集体企业它的先进性。你雷东宝这几年也学会说官话了。我哪会说什么官话？我是法子肺腑。你打算出多少钱收购这批设备？我下午就报给市领导。那么难？二十万怎么样？怎么这么低呀、啊？上次你来报价二十五万，你越报越低，我怎么跟市领导交代？你也说了，百十号工人我得安置，那一个月工资得多少钱、啊？你作为局长，你给我算一算，你看我负担重不重？那二十万也不行，起码不能比上次报价。嗯，回来了，谈妥了，多少钱？呃，是谈妥了，你猜猜多少钱？三十五万，四十万。咱不能比四十万还多吧，东宝？咱之前不是都算过了吗？这批设备超过四十万，咱就赔大了。这咋了你？二十五万，是不是？我二清局当时是卖废铁呢，这是。你是不是做啥手脚了？我做个屁手脚！我替他们安置工人，那是给他们解决大难题了。刚求我还来不及呢。啥？安置工人？二十五万买设备送工人，他们工厂的工人到咱们小雷家来上班来，那连招工培训都省了。哎呦，我说东宝啊，你要他们工人干嘛呀？好好的试电线厂都让那帮人给搞垮了，你招到小雷家，这不还是祸害吗？那是姓袁那王八蛋，他不会管。到了小雷家，得按照小雷家的规矩来。市里人懒散惯了，你到了咱这儿，你每天光迟到早退这些事都够让人头疼了。你说你帮着政府安置他们，到时候真要辞他们的时候，又是一桩麻烦事。你这事你自己再好好想想。等什么都想好了，黄油菜都凉了，那好东西都让那些手快的给抢光了。我知道我劝不住你，但这事儿我必须得管，我这话必须得说。你有空你好好想想，别真到时候没点防备。晚上去我们家喝酒啊？哦，那个，东宝，嗯，呃，我今儿晚上我我我就不去了。为啥呀？你家来客了。谁呀、啊？哼，不认识。你不认识你？呃，啥呀？你回去看一眼不就知道了吗？回来了，你你怎么来了？哦，我给你喝婶子。东宝，你进来，我有话说。哎，雷书记，这是我给你和婶子带的东西。东宝，哎，你你先坐，我坐下吧。不是家里来客人了，你也不知道照顾一下，你躲在屋子里干嘛呢？我招呼他，你问我敢吗？
我都不知道这个家现在谁是客，谁是主。不是谁招你了，跟吃炮仗似的。别和我打哈哈，我告诉你，这个女人我不同意。你要敢和她好，我跳河给你看。哟，你想的真开你，你你说什么呢？我跟她都没见过几次面，那都不算认识。你跟她没见过几回面。他都专门跑到家里来了，你还为他和别人打架，东宝啊，你别欺负我老糊涂。和我说实话，这阵子你总往村外跑，是见这个寡妇去了？不是，你要不知道，你别跟那瞎说，行不行？你有那功夫跟那嚼舌根的，你不如去打麻将去。你就缺钱了是吧？来，我给你拿钱。行吧。不是你这怎么了？这是。东宝啊，妈是老了。这阵子你的事儿我插不上一句嘴。昨天你不是和我说吗？我不懂好女人坏女人，可宏伟给你介绍的黄花闺女你不要，你给我带的这这这是谁呀？你小点声吧。我自打二十六年前你爹上了山，一门心思守寡，男人我看都不看一眼，这才把你养得这么出息。可这寡妇倒好啊，上赶着追到男人家来了，说自己在县里开什么饭店。谁知道他做什么生意啊？这出去还不知道怎么传你呢。这种不懂事的寡妇，我不要，我不要。行行行，我今天就替你山上的爹做这个主了。你别嚷嚷了，我这就让他走。你让他马上走。他气个好歹的，你这小老太太，你。刚才忘问了，找我来干嘛来着？啊，哦，雷书记。我是特意来感谢你的。不用，说到底也不是什么好事。再说也不是为了你，真不用专门跑一趟。婶子，婶子一定是误会了吧？别管他，以后也别来了，免免得添堵。行，我明白了。今天真是对不住了，那个给你们添麻烦，那我先走了。不是东东西，谢谢了。给你黄花闺女，你不要，非要跟这种不守妇道的寡妇搅在一起。东宝，我跟你说啊，你爱在外面胡搞，我管不了，眼不见为净。这大白天的把人领回来了，没皮没脸的可不行。我门前清静一辈子了，受不了别人在背后戳我脊梁骨。您再大点声，人走远了听不见。今天送走这个，哪天你再给我领回来一个呢？您放心，只要您不催我，没人敢张罗这事儿。我跟您一样，我也守一辈子。什么没皮没脸的人送的东西啊？拿走，我不要。说真的，我不要。好，我这就给四根送过去。晚上我就不回来吃饭了啊！哎，瞧瞧这包子。他不太会做。嗯，你怎么回来了？雷书记，我还是想跟你说清楚，我来没别的意思，就是想还你一个人情。我说了不用了。我都听说了，你想买市电线厂，我托人约了韩胖子，他答应跟你见一面，好好聊一聊。你来是为这事儿？是，就为这事儿。原想着打电话过来，可是我知道，雷书记一向讲原则，肯定不愿意跟韩胖子那样人纠缠。所以我就专程来一趟。你要是不愿意见，就算了，我把他回了。这事儿已经解决了。雷书记，我知道你的事儿，轮不上我掺和。可是我都听说了，因为上回那回事儿，韩胖子跟你杠上了。你说，您不来吃饭是小，要是因为我坏了雷书记的大事，我心里面多过意不去啊！我不是嫌你掺和，这事儿真的已经解决了。都说起来还得感谢你，要不是那天谈崩了，我跟市里边没有那么快谈的拢。真的呀，谈拢了。真的。哎呀，那就好，那就好。成，那我先回去了，回头你跟婶子好好解释解释。
。你怎么来的？啊，给我们饭店送猪肉的肉贩子到小雷家烧猪肉，我跟着车来的。你怎么回去？没事儿，一会儿搭长途车回去就行了。我送你去车站吗？哎，别别别，梅书记不用了，大伙婶子听见了又该骂你了。甭管他，他跟我怄气呢。你在这儿等着，我去拿车。雷书记，谢谢你啊！今天我妈说那些话，别往心里头去。我给你赔不是。嗨，瞧你说的，我怎么会拿老人家的气话当真啊？再说了，婶子一个人把你带大不容易，这些苦我都吃过。要不是当年那些苦日子实在熬不下去了，我也不会一个人跑到路面的开饭馆。你得体谅他。嗯，嗨，瞧我怎么说自己身上了。林书记，你先走吧，我在这等车就行。没锁了，应该没车了。没事儿，搭顺风车回去就行了。林书记，当初啊，我一个人开饭店的时候，每天买菜、洗菜、上菜都是我一个人干的，这天不亮就得起来，搭顺风车那是家常便饭了。我送你去县里吧。准备齐了吧？哦，都准备好了。这是那个收购电厂那个申请，登封电厂的资质证明，还有咱们那个村里的资产证明，还有一些证书啥的，我都给你放进去。啊，这东西太多了，我记不清楚。走，你跟我一块去。不行，我我我今儿走不开、啊。咋说？那个试电厂的事不是你一直和市领导交涉的吗？人家认你。前头冲锋陷阵、喝酒谈判大事情，我可以自己来。像这种跑手续、琐碎的小事，我搞不定。你无论如何，你得出一点力，要不然你这村长你干的太不称职了。怎么，人家邵家村的村长今天要带着村里的人过来说那个赔偿鱼塘的事，你现在把我拽走了，人家扑我空，你这不逼着人家往上告吗？你让他告去，他又不是没告过，他乡里县里他告不下来，才找咱们商量的。这种屁大点的事情，用不着你来管，交给四眼就行。四眼，哎，哎，书记。一会儿邵家村那些讨饭花的来，你想办法把他们打发走。哎，不是你让四眼咋打发呀？四眼也是村委会的老同志了，这点小事情还搞不定吗？能搞定。你看，放心吧，村长。行，好好干吧，老同志。哎，书记。嗯。那邵家村人来了怎么打发？您给我个章程，我照着办。三千一里，你做主就是。多少？三千。喂，三千可不行啊。那个山村的鱼塘现在都绝收了，我仔细算过，怎么也得五六千才行。嗯，就三千。当初庄富承包鱼塘的时候，我跟他打定过成本，三千都富裕。哎，你快点啊！行。那个，我昨天叫了四宝一块儿过来谈这个事儿。叫他干啥呀？那这样，你俩先跟人好好谈着。实在搞不定了，你们就先好话哄着，等我书记回来再做决定也行啊。哎，好了，行了吧？嗯，守在这儿啊。行，走了啊。哎，慢点，村长。哥呢？东宝书记啊？废话，小雷家村我有几个哥？东宝书记出去了。是跟呢？是跟村长跟东宝书记出去了
。今天我得跟那个邵家村谈赔偿的事儿。怎么赔呀？赔多少呀？什么赔偿标准呀？我得跟他们俩商量一下。我这个不好自己做决定啊。你不用做决定了，东宝书记把这事儿交给我了。你回去吧。你放了个什么屁？四宝啊，这两年在广东胡吃海喝的，把耳朵吃聋了。东宝书记能决定把这么大的事儿交给你，交给你个四眼儿，信不信也由不得你呀。走吧。你好啊，四宝先生。行了，行了，行了，我要让外人看不起也就算了，自家兄弟还总拿话敲着我，谁又看不起你了？四眼儿，畜生。怎么了？哎，我算看出来了。我走这几年，小雷家村变天了。四眼儿现在都爬到你我头上了。四眼儿再怎么着？也不敢惹我这个治保主任。你还拿你这个治保主任当官啊？你不就天天带个红袖箍，在村里来回溜达吗？我跟你说，你这权利都没有火车站门口那个抓随地吐痰老太太的权利大，你这叫被靠边站了，你知道吗？我说四宝，你说话是真他娘的好。哎，小荣，小荣，哎哎，怎么了这是？打起来了，谁跟谁打起来了？邵家村这畜生不敢闹事。邵家村？对对对，邵家村。快去！春天开的花无声，盼着秋天的。金色说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，讨一旧热，推开一扇窗。轻阳光，如春来过。冬天的风雪掠过，给秋天带来丰收的歌。何时下的雨？何时停的风？把往事说，春风吹，忧声同盼，岁月的长河。